Phrase à rallonge, tournure complexe, terme un peu alambiqué. Je rencontre souvent des candidats à la VAE qui, par souci de bien faire, se mettent une pression sur l'écrit euh, et rédigent de façon complexe leur livret VAE. Le risque, c'est que le jury, euh, soit n'ait pas du tout envie de lire votre livret, soit même fasse des efforts à la base, mais se lasse euh, parce que c'est trop compliqué. Et le risque, bah, c'est que à la fin, vous soyez sanctionné, que vous n'ayez euh, pas ou partiellement euh, votre diplôme. Alors, dans cet épisode, je vous partage pourquoi et comment revenir à plus de simplicité dans votre écriture VAE Bon visionnage, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine, j'espère que vous allez bien. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un master que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et la VAE. J'accompagne à la validation des acquis de l'expérience depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VE et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Alors, euh, pour commencer, je voudrais vous donner une règle de base de l'écriture euh, de la méthodologie d'écriture VAE. Euh, on n'écrit pas pour soi en VAE, on écrit pour être lu et pour être lu par un public qui est bien précis, bien spécifique, un jury d'examen. Euh, alors, dans ce jury, il y a déjà des vidéos sur le jury, et puis j'aurai l'occasion d'en faire une, toute une petite série prochainement. Euh, un jury, il est composé, bien sûr, de professionnels euh, et de professeurs, donc, qui peuvent être dans votre domaine d'activité, mais aussi de membres qui, potentiellement, ne font pas partie de votre domaine d'activité, et auprès desquels, forcément, bah, il va falloir simplifier, euh, faire de la pédagogie pour expliquer les choses, et finalement, euh, votre, votre activité, votre rôle et vos missions euh, dans, en termes d'analyse professionnelle. Euh, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et une fois qu'on s'est dit ça, eh ben, finalement, je constate que je rencontre souvent les mêmes problèmes. Il y en a cinq. Cinq problèmes qu'on rencontre vraiment fréquemment dans les livrets VAE euh, qui sont euh, lourds, complexes. Euh, et du coup, ce que je vous propose, ben, c'est de vous donner ces cinq problèmes. Euh, pourquoi c'est des problèmes Vous expliquer pourquoi ça ne va pas. Et euh, à chaque fois, ben, vous proposer des solutions pour euh, ben, résoudre euh, les problèmes que j'aurais évoqués. Premier, euh, premier problème euh, que l'on rencontre très souvent, euh, vos idées sont mal ou pas organisées. Ça arrive souvent en VAE parce que je constate que les, les, les candidats, ils écrivent vraiment au fil de l'eau euh, leurs idées. Ils ont des idées, tac, ils les mettent parce que bah, ils ont peur de les perdre. Hein. C'est tout à fait logique. Donc, on aide sans réfléchir, euh, ni à organiser, ni à ordonnancer euh, finalement ce qu'on va dire. Euh, et ça arrive, euh, bien sûr, pendant vos séances de travail, mais ça, ça arrive surtout quand vous reprenez vos séances de travail d'une fois à l'autre. Si vous travaillez, par exemple, le soir, euh, vous allez écrire le lundi soir et le mardi soir, quand vous revenez dessus, bah, euh, vous revenez finalement sur quelque chose que vous avez écrit pour, bien sûr, c'est pour une volonté de bien faire, hein, j'entends, hein. euh, vous, mais vous allez ajouter des choses et, et ça peut parfois arriver finalement comme un cheveu sur la soupe. Donc là, on se dit, mais tiens, mais pourquoi il y a cette idée-là en plein milieu euh, Une deuxième erreur fréquente, toujours dans ce, ce, ce problème de, de désorganisation des, des idées, euh, c'est d'avoir des idées qui se répètent, mais dites différemment. Alors que la règle, c'est on ne dit les choses euh, qu'une seule fois. Si vous devez dire euh, deux fois les mêmes choses, il y a une répétition et c'est bizarre, c'est pas normal. Donc, soit vous, vous pouvez donner une information complémentaire, un angle différent, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites exactement la même chose, la, la même, fin, avec du, simplement d'une façon différente, c'est un problème. Du coup, les solutions que je peux vous proposer. D'abord, en termes d'ordre, euh, l'ordre chronologique fonctionne toujours. Euh, dans chronologique, il y a logique, et je trouve que c'est, euh, notamment en termes de compétences, quand on exprime une compétence qu'on fait avant, pendant, après, euh, ça fonctionne vraiment bien, et c'est très agréable à, à lire, finalement. Euh, sinon, euh, quand on veut faire passer des idées, une autre solution consiste à dire euh, « il faut que je choisisse ce qui est le plus important, le moins important ». Mais il y a une règle, c'est un peu comme en journalisme, en rédaction de journalistique, on commence toujours par l'information la plus importante, et on va vers l'information la moins importante. C'est ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir, hein, du plus important au moins important, du plus général au plus précis. Euh, et euh, c'est important de, de vous donner cet ordre-là parce que ce sont des ordres qu'il faut euh, respecter. 
Euh, et puis, euh, l'une des solutions que je chéris, c'est euh, le plan détaillé qui vous permet, en fait, avant d'écrire, de structurer finalement vos idées et comment vous allez les articuler les unes avec les autres. Ça vous permet, quand on relit un plan détaillé, bah, d'éviter les doublons, les erreurs, les oublis et finalement de rester cohérent. Le deuxième problème qu'on rencontre très souvent, euh, c'est les phrases trop longues. <rire> C'est le mal du siècle de la VAE, vraiment, je, 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 c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très souvent. Euh, alors, pourquoi faut pas faire ça Des phrases trop longues, vous-même, quand vous lisez quelque chose qui est trop long, euh, bah, au bout d'un moment, vous ne savez même plus le début de la phrase. Donc, plus l'information euh, est longue, plus les phrases sont euh, dures, en fait, plus l'information est compliquée à comprendre, à appréhender, et plus votre jury il risque d'abandonner sa lecture. Or, si le jury abandonne sa lecture, bah, ils n'auront pas les tenants et les aboutissants de ce que vous avez voulu dire, ils n'auront certainement pas non plus les compétences que vous voulez démontrer, et bah, du coup, c'est un risque du, derrière de non-validation, voire de validation partielle, parce que bah, ils n'auront pas eu l'information qu'ils recherchent. Les solutions que je vous propose, il euh, y en a plusieurs, la, la plus simple étant de faire des phrases simples, courte. Euh, on n'a jamais fait mieux qu'une phrase euh, courte avec un sujet, un verbe, un complément. Euh, je, un verbe d'action et puis une situation. Et ça, c'est euh, pour moi le, le, le meilleur. Deuxième solution, relisez-vous. Euh, c'est tout, tout bête comme solution, mais quand vous vous relisez, on peut écrire quand on est en rédaction pure des phrases longues parce que ben, on, euh, sur le moment, on ne sait pas comment faire différemment. Donc, vous avez le droit d'écrire des phrases longues, mais derrière, relisez-vous et coupez vos phrases. Et une phrase qui fait plus de trois lignes, deux lignes et demie, trois lignes, c'est trop long. Coupez-la en deux. Faites transformer une phrase longue en deux ou trois phrases plus courtes. Et euh, troisième solution que je voulais vous proposer, c'est d'enlever tous les termes qui sont superflus, c'est-à-dire les mots qui servent à rien. Je pense les mots comme par exemple « notamment ». Notamment, c'est un terme qui, la plupart du temps, sert à rien. Moi-même, des fois, je le, je le fais et je me reprends à, à effacer ce terme-là. Et donc, du coup, bah, virez-moi les termes qui ne servent à rien parce qu'ils n'apportent finalement pas grand-chose. Et ça va vous permettre de réduire la durée, la longueur pardon, de vos phrases. Problème numéro 3, vous utilisez des mots qui sont compliqués. Alors, les mots compliqués, le problème des mots compliqués, c'est qu'ils peuvent être compliqués pour quelqu'un d'autre et pas pour vous, ou compliqués pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Mais de façon générale, tout ce qui est jargon technique, euh, ambiguïté, figure de style, euh, dès l'instant où ça nuit au sens de la phrase, ou qu'il y a un flou, où il y a un flou finalement, que c'est pas clair, et que... Par, par définition, un jury qui n'est pas expert de vos domaines, parce que je rappelle que vous pouvez avoir, je pense, moi j'avais, je le dis souvent, j'avais un prof de marketing sportif dans mon jury, bah il n'est pas censé être ingénieur de la formation des compétences. Donc si moi je lui parle de théorie et de concept d'ingénierie pédagogique ou d'ingénierie de formation, il va peut-être pas les connaître. Donc il va interpréter différemment ce que je peux dire. Il va euh, mal, voire ne pas comprendre ce que j'ai voulu dire potentiellement même se sentir incompétent et vous allez le mettre bah, face à une contradiction, face à quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, je vous recommande d'éviter de faire ça pour votre jury. Et même les, euh, les gens qui sont dans votre domaine, les, les jurys qui sont dans votre domaine d'expertise, les professionnels, les professeurs qui enseignent votre, bah, euh, certains, certaines de vos, des compétences que vous avez acquises dans, la, dans votre vie professionnelle, euh, ils peuvent avoir des terminologies différentes. Donc, faites vraiment attention à ça. Évitez d'utiliser des mots euh, compliqués. Les solutions pour ça, bah, c'est de les remplacer par des mots simples, précis. Et si c'est pas possible, parce que des fois, c'est pas possible, on doit expliquer des concepts, des jargons, des acronymes qu'on utilise. Expliquez-les simplement. Faites de la pédagogie et expliquez ce que vous voulez dire. Deuxième solution, c'est, on l'oublie trop souvent, c'est de contextualiser les choses. Il y a une méthode pour contextualiser les choses. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est le QQ plus CCP. C'est un acronyme pour qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, et qui vous permet en fait de vous poser les questions pour permettre d'appréhender un contexte. Et derrière, en expliquant ce contexte, ben on va pouvoir, en remplaçant le, enfin en repositionnant le terme que vous avez utilisé, mieux le comprendre. Et enfin, la dernière solution que je vous propose, c'est de privilégier des repères spatio-temporels. Alors, vous savez, des fois, on écrit quelques jours plus tard, quelques mois, on suit, enfin, après quelques mois, etc. Ça, c'est compliqué au, au moment où j'écris ces lignes, etc. C'est compliqué parce que euh, bah, ils sont pas censés savoir quand c'est, combien de temps c'est. Donc, soyez précis dans ce que vous dites. Utilisez des repères temporels, c'est-à-dire le temps, le 20 janvier, le... 31 décembre, j'en sais rien, je n'importe quoi, euh, en 2022, euh, mi-2022, nanana, etc., pour préciser les choses. D'ailleurs, mi-2022, je suis en train de me dire, ça va pas, c'est pas assez précis, donc au deuxième, début du deuxième semestre 2022 ou début juillet 2022, je n'importe quoi. Problème numéro 4, euh, <coughs> ça c'est on s'en rend pas compte. Autant le reste, on peut s'en rendre compte. Hein. Les phrases trop longues, les mots compliqués, on s'en rend compte. Mais ce problème-là, on s'en rend pas toujours compte. Donc, il faut y vraiment y faire attention. 
c'est lorsque vos phrases elles sont tournées à la voix passive, au passé et en négatif. Alors, c'est lourd à lire. C'est lourd à lire. Pourquoi, je, pourquoi je, je vous recommande de ne pas utiliser ces tournures de phrases-là euh, Parce que ça manque de clarté, c'est compliqué à comprendre, et du coup, ça alourdit ce que vous dites, euh, et ça donne pas envie de vous diplômer. quoi. Tu vois, je, 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 je me mets à la place d'un jury quand je dis ça. Moi, euh, je préfère quelqu'un qui parle à la voix euh, euh, active, euh, au présent et en positif de ce qu'il fait, parce qu'il est là pour valoriser ses compétences. Donc, les solutions que je vous propose, c'est de toujours privilégier la voix active à la voix passive. Alors, la voix passive, c'est quand le sujet, je fais un peu de français, pardon, mais c'est quand le sujet euh, de, la, de la phrase, il subit l'action. Par exemple, la maison a été construite par nos voisins, euh, nos amis. Euh, la souris a été mangée par le chat. Donc, la voix, la voix active, c'est l'inverse. C'est le chat a mangé la souris, euh, la maison, est, enfin, les, nos amis ont construit la maison, etc. En fait, je vous re... si c'est pas clair, excusez-moi, je suis désolé, euh, euh, n'hésitez pas à regarder un petit peu, euh, faites un petit, une petite recherche Google pour euh, chercher voix active, voix passive et vous, appré vous enfin, appréciez ce que je veux dire par là. Euh, et, mais, je, mais je crois que c'est vraiment très important et ça, c'est vraiment une erreur de, de français qu'on fait souvent. On a tendance à vouloir faire des belles phrases en se disant c'est plus beau, mais non, allez directement à l'essentiel, allez, faites simple et vous verrez, les résultats en seront bien meilleurs. Les meilleurs orateurs, les meilleurs écrivains, c'est ceux qui écrivent le, le plus simplement. En fait. Surtout aujourd'hui, hein, je ne vous parle pas de, de Stoyevski. Euh, une autre solution, c'est d'utiliser le présent. Moi, je trouve que... Alors, ce n'est pas facile d'écrire au présent une expérience passée, mais je trouve que d'écrire au présent un livret VAE et de vous forcer à faire peut-être même une, une relecture euh, et transformer les temps, parce que c'était compliqué au moment où vous l'écrivez, ça va donner vraiment de l'impact, ça va donner euh, une, une espèce d'action, de, de mise en mouvement dans, dans la lecture, et ça invite à lire la suite. Donc, je vous recommande d'utiliser le présent, à moins que vous ayez un contre-ordre, évidemment, de votre, de votre certificateur. Et euh, la petite technique que vous pouvez utiliser pour écrire au présent, c'est simplement de dire, ok, à l'époque des faits, comment je fais à l'époque, je fais comme si j'étais à l'époque, et à l'époque, ben, je réalise l'inventaire, je euh, mets en place le service du midi, je prépare le, les bacs à shampoing, je n'importe quoi, en fonction des diplômes que vous préparez. Vous aurez reconnu le CAP coiffure à la fin. Euh, et enfin, la troisième solution que je vous propose, c'est de tourner vos phrases positivement. Alors, rappelez-vous que vous êtes dans une démarche de validation des acquis, mais je pourrais presque dire de valorisation des acquis. Il faut valoriser les compétences que vous avez. Or, quand vous tournez vos phrases négativement, euh, au lieu de dire euh, « je ne fais pas ça », Dites, je fais ça. Voilà. C'est beaucoup plus positif. La négation, euh, la, néga la négation d'une part, le ne, le ni, etc. Et en plus, la négativité, bah, ça nuit évidemment à votre image de, de marque et euh, à ce que le jury euh, pourrait euh, valoriser chez vous. Problème numéro 5, vous oubliez de guider votre jury. Euh, <coughs> je vous l'ai dit en début de vidéo, en début d'épisode, pardon, on, on écrit pour euh, le jury. Enfin, euh, excusez-moi, je, je m'embrouille. Je voulais dire, on a tendance à, naturellement à écrire pour nous alors qu'il faudrait écrire pour le jury, parce que c'est le jury qui va vous lire. Euh, et quand le jury vous lit, il n'est pas dans votre tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas les tenants aboutissants euh, au moment où il vous lit. N'oubliez pas qu'il connaît ni votre contexte professionnel, euh, ni votre, euh, donc, euh, votre environnement, les acteurs en présence, les enjeux, etc. Ni ce que vous, vous faites, c'est-à-dire les situations qui sont les vôtres, vos missions, vos activités, etc. Or, le but du livret, c'est quand même de l'aider à comprendre tout ça pour apprécier les compétences qui sont les vôtres. Alors, faites-le avec élégance et montrez que vous pensez à lui. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Moi, je vous recommande de toujours utiliser des transitions entre vos paragraphes. J'aime bien quand un paragraphe il est structuré avec, euh, par exemple, des, des connecteurs logiques. Premièrement, tout d'abord, dans un premier temps, etc. Euh, puis dans une deuxième partie, puis ensuite, euh, dans un deuxième temps, etc. Et puis, euh, enfin, pour conclure, pour terminer, euh, nanana, et ça va vous donner vraiment de la structure, euh, ça va guider euh, la lecture, et même d'un point de vue euh, graphique, ça structure votre récit, votre écriture, votre mise en page, et ça aide euh, votre alors, accompagnateur VAE, si euh, on vous relie, et a fortiori votre jury VAE, ça aide à vraiment bien structurer votre écrit et à voir que du coup, vous avez travaillé, vous avez organisé vos idées. Et puis, la deuxième euh, et dernière solution pour ce problème, c'est de toujours guider votre jury avec des petites phrases d'introduction, de transition et de conclusion entre vos différents paragraphes. Euh, L'une des règles, c'est de toujours présenter son plan, par exemple, c'est quelque chose que je recommande à mes candidats, euh, de présenter son plan quand vous commencez une grande rubrique, parce que ça va lui permettre à votre jury de savoir ce qui l'attend 
déjà, ça lui donne envie de lire la suite. Si vous avez en plus fait ça bien, là, il, y aura, il y aura de la curiosité naturelle. Mais en plus, ça l'aide, lui, à se dire, ah bah tiens, je, je, vais, je vais attendre la deuxième rubrique parce que dans la deuxième rubrique, j'aurai cette information-là. Il va pas la chercher dans le premier en se disant, mais il l'a pas mis, etc. Donc, c'est vraiment un, un conseil que je vous recommande euh, d'appliquer. Et puis, dernier petit conseil pour la route. Euh, je vous l'ai déjà dit euh, régulièrement quand on parle de livre VAE, relisez-vous, vous, bien sûr, euh, sur tous les aspects euh, qu'il faut. Donc, évidemment, sur ces conseils-là, mais sur tout, tout, tout le reste, hein, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, euh, la ponctuation, c'est un problème qu'on rencontre très souvent aussi, euh, d'avoir des, des règles de ponctuation qui ne sont pas respectées avec des espaces avant la virgule, enfin... Il y a des choses pas, pas jolies. <rire> Je vois des choses pas jolies. Euh, et puis, euh, au-delà de vous vous relire, parce qu'au bout d'un moment, on voit plus rien dans le livre VAE, faites-vous relire par quelqu'un de confiance euh, qui est bon euh, bah, en français, en orthographe, en grammaire, en tournure, etc. Et qui va pouvoir, bah, du coup, vous alerter sur bah, euh, différents petites, euh, petits, petits problèmes que vous auriez pu rencontrer dans votre, euh, dans votre rédaction. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine. Euh, j'espère que ça vous est utile sur le livret VAE. Euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre « j'aime », à partager, à suivre la page. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet. Dont le lien est en barre d'informations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouveau conseil VAE de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. <musique>